Bu videoda bazen ismi uzun bölme olarak da geçen polinomlarda bölme konusunu işleyeceğiz. Az sonraki örnekleri gördüğünüzde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Diyelim ki 2x artı 4'ü 2'ye böleceğiz. Şimdi bilmeniz gereken ilk şey burada herhangi bir şeyin değerini değiştirmeyeceğim. Sadece değeri ifade ettiğimiz şekli değiştiriyoruz. Evet, nasıl sadeleştireceğimizi biliyorsunuz. Daha önce de yaptığımız gibi payı ve paydayı 2'ye bölüp bunun alacağı değeri bulacağız. Hemen yapalım. Payı 2'ye bölersek 2x x olur. 4 bölü 2 de 2'dir. Paydaki 2 iki, 2'ye bölersek 1 olur. Ve bu bölme işleminin sonucu x artı 2. Basit değil mi? Aynı işlemi payı 2 parantezine alarak da yapabilirdik. O zaman da bu ikiler birbirine götürür ve sonuç tabii ki yine aynı olurdu. Şimdi size bir de bunu uzun bölme ile nasıl yapacağımızı göstereyim. Uzun bölme aslında bu soruya 5 numara büyük gelecek ama uzun bölmenin çok da farklı, çok da değişik bir şey olmadığını anlamanızı istiyorum. Aynı işlemi başka bir şekilde yapacağız o kadar. Ve bu yöntem daha zor sorularda da bayağı işinize yarayacak. Şimdi bu bölmeyi, bu işlemi normal bölme işlemi olarak yazalım. Ve aynı normal bölme yapar gibi devam edeceğiz. 2x artı 4 bölü 2. Her zaman en büyük dereceli terimle başlayacağız. Yanındakini şimdilik görmezden geliyoruz. 2x'te 2 kaç kere var? x kere. x'i x basamağına yazacağız. Buna dikkat edelim. x kere 2, 2x eder. Normal bölme işleminde olduğu gibi bundan bunu çıkaralım. 2x artı 4 eksi 2x'in sonucu nedir? 4. Sırada 4 var. 4'te 2 kaç kere var? 2. Bunu da sabitlerin basamağına yazalım. 2 kere 2, 4. 4 eksi 4, 0. Ve kalan yok. Dediğim gibi, bunun gibi kolay ve cevabını direkt verebileceğiniz bir soru için bu kadar uğraşmak pek mantıklı değil ama burada yaptığımız şey, yapmaya çalıştığımız şey, basit bir örnek üzerinden giderek yöntemi kavramanızı sağlamak. Aslında herhangi bir dereceden bir polinomu, herhangi bir dereceden başka bir polinoma bölmek için çok kullanışlı bir yöntem. Neden bahsettiğim bu örnekle daha iyi anlayacaksınız. Diyelim ki şimdi de x kare artı 3x artı 6'yı x artı 1'e böleceğiz. Önce bölen ve bölünendeki en yüksek dereceli terimleri belirlememiz gerekiyor. Burada x, burada da x kare var. İşimizi kolaylaştırmak için şimdilik diğerlerini görmeyeceğiz. Evet, x kare de x. Kaç kere var? x kere. x'i x basamağına koyacağız. Buna dikkat. Bakın bu x ya da x üzeri 1 basamağı. Onun için x'i buraya yazmamız gerekiyor. Şimdi de x ile x artı 1'i çarpalım. x kere x, x kare eder. x çarpı 1 ise x'tir. Yani x kare artı x. Az önce yaptığımız gibi çıkarma işlemini yaparsak, x kare artı 3x artı 6 eksi x kare artı x. Burada bir parantez olduğunu unutmayın, işaretleri karıştırmayın. x kare eksi x kare birbirine götürür, 0. 3x eksi x'ten de, evet burada eksi var, hemen yazalım ki çıkarma yaptığımız net olsun, açık olsun. 3x eksi x, 2x eder. 6'yı da direkt aşağı indiriyoruz. Çünkü 6 eksi 0, 6 eder. Sırada en yüksek dereceli ikinci terim, yani x ve 2x var. 2x de x. Kaç kere var? 2 kere. 2 kere x, 2x eder. 2 kere 1 ise 2. 2 kere x artı 1, 2x artı 2 eder. Öyle değil mi? Ya da 2x artı 2 yerine, eksi 2x, eksi 2 yazalım ve bunları toplayalım. Bunlar birbirine götürür. 6 eksi 2 ise 4 eder. 
Son olarak, 4'te x kaç kere var? 0. Yani bu bölme işleminde kalan 4. Eğer x kare artı 3x artı 6 bölü x artı 1'i baştan yazacak olursak, yani bunu buna bölersek, sonuç eşittir x artı 2 artı kalan bölü bölen. Bununla bu birbirine eşit. Eğer sağlamasını yapmak isterseniz, bunu x artı 1 bölü x artı 1 ile çarpıp, bu ikisini toplayabilirsiniz. x artı 2 çarpı x artı 1 bölü x artı 1. Başka bir deyişle, x artı 2'yi 1 ile çarpıyoruz. Ve buna 4 bölü x artı 1'e ekleyebiliriz. Bu işlemin sonucu, x kare artı 3x artı 6 olur. Evet, bir tane daha yapalım. x kare artı 5x artı 4'ü x artı 4'e bölelim. Bunu yine uzun bölme, yani klasik bölme işlemi gibi yazacağız. x kare artı 5x artı 4 bölü x artı 4. İlk olarak ne yapıyorduk? En yüksek dereceli terimleri buluyoruz. x karede x kaç kere var? x kere. x'i x basamağına yazıyoruz ve devam. x kere x, x kare eder. x çarpı 4 de 4x. Bunları bundan çıkaralım. Eksi işaretlerini koyuyorum. x kare eksi x kare 0, 5x, eksi 4x e, x eder. 4 eksi 0, 4 olduğu için, 4'ü aşağı indirdik. Evet, şimdi ne olacağı çok açık. x artı 4'te x artı 4 kaç kere var? 1 kere. Ama isterseniz sabit terimleri görmezden gelip, x'te x kaç kere vardır şeklinde de devam edebiliriz. x'te x, 1 kere var, artı 1, x çarpı 1, x, 1 çarpı 4 de 4 eder. x artı 4'ten x artı 4'ü çıkarırsak, sonuç 0 olur, yani kalan yok. Bu bölme işleminin sonucu x artı 1'dir. Bu soruyu başka şekillerde, mesela payı çarpanlarını ayırarak da çözebilirdik. x kare artı 5x artı 4 bölü x artı 4 eşittir. Bu x artı 4 çarpı x artı 1'e eşittir. Öyle değil mi? Bölü x artı 4. x artı 4'ler birbirine götürdüğünde geriye x artı 1 kalır. Gördüğünüz gibi bu bölme işlemini iki şekilde de yapabiliriz ama uzun bölme çarpanların birbirine götürmediği ya da kalan olduğu durumlarda da işe yarayacaktır. Bu soruda kalan yoktu ve bölüm x artı 1 çıktı. Şimdi bir tane daha yapmak istiyorum çünkü bu gerçekten çok önemli ve ileride çok işinize yarayacak. Evet, x kare, bu sefer bir değişiklik yapalım. 2x kare, eksi 20x artı 12 bölü, hatta bir saniye bunun her durumda işe yarayacağından emin olmanız için ikinci derecenin de üzerine çıkalım. Şöyle diyelim, 3x, üzeri 3, eksi 2x kare, artı 7x, eksi 4, bölü x kare, artı 1. Güzel. Ve bu işlemi uzun bölme yöntemiyle yapalım. Her zamanki gibi bunu klasik bölme işlemi gibi yazıyorum. 3x, üzeri 3, eksi 2x kare, artı 7x, eksi 4 bölü x kare artı 1. En yüksek dereceli terimler hangileri? 3x üzeri 3'te x kare kaç kere vardır? 3x kare. 3x ile bunu çarparsak, 3x üzeri 3 olur. Artı 3x çarpı 1, 3x. Gördüğünüz gibi yine x basamağına yazıyorum. Bundan bunu çıkarırsak, bunlar birbirine götürecek. 
eksi 2 x karemiz var. 7 x'ten 3 x çıkarsa, artı 4 x kalır. Artı 4 x. Eksi 4'ümüz var. Devam edelim. Burada en yüksek dereceli terimler hangileri? x kare ve eksi 2 x kare. Eksi 2 x kare de x kare, eksi 2 kere vardır. Eksi 2 çarpı x kare, eksi 2 x kare, eksi 2 çarpı 1 de eksi 2 eder. Çıkaralım. Bunlar artı olacak. Bunlar birbirine götürdü. 4 x eksi 0, 4 x eder. Eksi 4 artı 2 ise eksi 2. Şimdi x kare x'ten daha yüksek dereceli olduğu için bölme işlemini burada bırakacağız. Ve bu da kalan olacak. Bu ifadeyi 3 x eksi 2 artı kalan yani 4 x eksi 2 ve bütün bunlar bölü x kare artı 1 olarak yazabiliriz.